আজকে বিবেকানন্দের জন্য আমরা সকলে সমর্পিত ফলো ভারতবর্ষের এই ভগবত প্রতিম সন্তান তার জন্য সমর্পিত আজকে কিন্তু আমার মনে হয়েছে বারবার যে তার যে সমস্ত টেনেটস তিনি যেভাবে সমস্ত জিনিসটা দেখেছেন এখন অনেকেই আছেন যে বিবেকানন্দকে বোধ হয় ব্যবহার করেন সেটা আমার ভালো লাগে না এমন তো তিনি নন যে তিনি ব্যবহৃত ব্যবহৃত এবং ব্যবহৃত হবেন সার্থকভাবে তাকে তিনি ঠিক ঠিক কি ভাবছেন সেইটা বোধ হয় তুলে দেওয়ার দরকার বুঝে নেওয়ার দরকার তাকে বুঝে নেওয়ার জন্য তার ইন্টারটেকচুয়ালিটি আছে তার আরও অনেক বই পড়ার দরকার কিন্তু একটা জায়গা থেকে তার একটা কথা খামচা দিয়ে তুলে নিলাম বাংলা ভাষায় বলে খামচা সেই খামচা মেরে তুলে নিলাম তারপরে তার বলতে আরম্ভ করলাম এটা বোধ হয় ঠিক হয় না যেমন আমার আজকে আমার বিচার্য বিষয় যে বিবেকানন্দ হিন্দু শব্দটাকে কিভাবে দেখেছেন আর এটা দেখতে গেলেই প্রথমেই আমার হিন্দু শব্দটা নিয়ে একটা শব্দ উচ্চারিত হতে দেখে বারবার আমি এ বিষয় নিয়ে কথাও বলেছি কিন্তু খুব বেশি বলার সাহসই পাই না কেননা যে সকলে তো সব বোঝেন না এবং না বুঝেই লেখাপড়া জানার লোককে আক্রমণ করাটা ঠিক না এই কদিন আগেই আমার একটা ভিডিওতে দেখলাম যে এই লোকটার তিনি একজন কমেন্ট করেছেন এই লোকটার কথা কিচ্ছু বিশ্বাস করবেন না হ্যাঁ হিন্দু শব্দ বেদে ছিল এই যে কমেন্টগুলো করেন যারা তারা কি ভেবে করেন তাই তো লেখাপড়া কিছু করেননি সারা জীবন কিন্তু কার কাছে শুনেছেন কে শুনেছেন এই সমস্ত যে বিগঠরি আরে হিন্দু শব্দ তো আমার কোনো সমস্যা নেই হিন্দু নিজেকে হিন্দু বলতে আমারও কোনো লজ্জা নেই কিন্তু হঠাৎ করে হিন্দু শব্দটাকে আলাদা করে চাগিয়ে তোলার কি দরকার আছে এইটা আমার নিজের সমস্যার জায়গা যেমন আমি হিন্দু শব্দটার যে অরিজিন সেটা সে হিন্দু বলুন হিন্দু ধর্ম বলুন হিন্দুদের ধর্ম এটা বলাটা ঠিক নয় ভারতবর্ষের ধর্ম বলুন কোনো অসুবিধে নেই কিন্তু হিন্দুদের ধর্ম এই শব্দটা বোধ খাটে না যদিও এই শব্দটাই বহুল প্রচলিত এমন নয় যেটা অন্য কেউ বলেছেন রামমোহন রায় থেকে আরম্ভ করে সকলে হিন্দু ধর্ম এই শব্দটা বলেছে কিন্তু তারা অত চিন্তা ভাবনা করে বলেননি যতটা এখন চিন্তা ভাবনা করে বলার সময় এসেছে বলে মনে হয় একটা কথা মনে রাখার দরকার যে হিন্দুরা কিন্তু হিন্দুদের নামকরণ করেননি প্রত্যেক জাতি যারা নিজেদের নামকরণ নিজেরাই করেন উই আমেরিকান উই এই যে উই দা ইংলিশ পিপল এই যে ব্যাপারগুলো থাকে জার্মানস এই যে নিজস্ব জাতি সংজ্ঞা যার মধ্যে থাকে তারা নিজে কিন্তু আমরা যে হিন্দু শব্দটা বললাম এটা কিন্তু জাতিসংজ্ঞা নয় এটা প্রথমেই বুঝে নেওয়ার দরকার আছে কেননা ভারতবর্ষ এমন একটা জায়গা সেখানে শুধু হিন্দু বলে দিলেই কিন্তু ব্যাপারটা হয় না উনি কি হিন্দু এটা বলে দিলেন এখানে বৌদ্ধরা আছেন তারা কি হিন্দু এখানে শিখরা আছেন তারা কি হিন্দু এই প্রশ্ন তো উঠে যেতে পারে তাই না আমি তো একটা মামলার কথাও শুনেছি যে ব্রাহ্ম সমাজ সিটি কলেজে ব্রাহ্ম সমাজ কোন একটা কারণে তাদের একটা কোনো বোধ হয় কিছু করতে হলো তারা বলবেন আমরা হিন্দু নই আমরা ব্রাহ্ম তাহলে আপনি কাকে কি বলবেন তারা হিন্দু নন তাহলে এই যে জেনারিক টার্মটা হিন্দু এটা বলার একটা মহা সমস্যা তৈরি আছে কেন আর দ্বিতীয় কথা বলি হিন্দু শব্দ বেদে কেন হিন্দু শব্দটা ওই যে বললাম যে এই নাম আমরা জাতি হিসেবে নিজেদের নামকরণ নিজেরা করিনি আর যারা বলছেন বেদে আছেন তাদের বলি আমি যে বেদ কেন বেদ তো অনেক দূরের কথা বেদ তো অনেক দূরের কথা রামায়ণ মহাভারত পুরাণ ভগবদ গীতা মনুসংহিতা যাজ্ঞবল্ক স্মৃতি এই যে শত শত গ্রন্থ আছে আপনি কোথাও হিন্দু শব্দ পাবেন না হিন্দু শব্দটা পাবেন 
তাই বলে যে তারা মানে অগণ্য অধম তাও আমি কিন্তু বলছি না নামকরণ যখন করেছি আমরা নিজেদের সেটা আমাদের ধরে নিতে হবে সেটা কিন্তু এথনোলজিক্যাল একটা ফুল এথনোলজি একটা অ্যান্থ্রোপোলজি সেইভাবে তো বিচার করার আগে দুবার কথা ভাবতে হয় এখন ভারতবর্ষে জনজাতি বোধক যে একটা হিন্দু শব্দ তার যে ব্যবহারিক প্রয়োগ বাংলা ভাষায় অন্তত প্রথম করেছেন সম্ভবত রামমোহন রায় যিনি ব্রিটিশদের মুখে সম্ভবত ব্রিটিশদের মুখে এই শব্দটার ব্যবহারিক প্রয়োগ দেখেই কিন্তু তিনি এই শব্দটা প্রয়োগ করেছেন আঠেরোশো ষোলো সতেরো সালে এই হিন্দু ধর্ম হিন্দু এই শব্দটা প্রয়োগ করেছে বাংলাতে এখন এটা ভাবার যে কারণ নেই যে এই যে নামকরণ একটা এ দেশীয় জনসাধারণের যে নামকরণ করলেন সেটা কিন্তু ব্রিটিশরা করেছে যে এরা হচ্ছে দিজ আর হিন্দুস এবং কেন করেছেন সেটা অন্য কথা সেই জায়গায় করতে গেলে তো আবার সেই জায়গাটায় যেতে হবে যা আমি বারবার বলে থাকি যে হিন্দু শব্দটা প্রথম নাম দিয়েছিলেন প্রথম দারায়ুস মানে যাকে আমরা ডেরিয়াস বলি ইংরেজিতে ডেরিয়াস ওয়ান তিনি সিন্ধু নদীর এপার এবং ওপারে থাকা এই সমস্ত জায়গাটাকে দখল করেছিলেন এবং দখল করার পর তাদের নাম দিয়েছিলেন হিন্দু কেন সিন্ধু শব্দটা তারা হিন্দু বলে উচ্চারণ করেছে এই হচ্ছে প্রথম হিন্দু শব্দের প্রয়োগ তারও আগে যদি দেখতে যাই সেটাও কিন্তু ওই যে বলেছিলাম যে আমাদের যে ইন্দো ইরানিয়ান সভ্যতা সেই ইন্দো ইরানিয়ান সভ্যতা যারা ইন্দো ইউরোপিয়ান গোষ্ঠীর থেকে যারা আলাদা হয়ে যায় ইন্দো এরিয়ান এবং ইন্দো ইরানিয়ান সেই ইন্দো ইরানিয়ান গোষ্ঠী হয়তো খানিকটা আমাদের এই একেবারে যারা ইন্দো এরিয়ান তাদের সঙ্গে একটু মনোমালিন্য নানা ব্যাপারেই হচ্ছিল বলে হ্যাঁ তারা হয়তো এই সপ্ত সিন্ধুর অঞ্চল থেকেই সরে গিয়েছিলেন যার জন্যে এদের নাম দিয়ে গেলেন হপ্ত হিন্দু যেটা আমি আগের আগের ভিডিও কোন একটাই বলেছি এখন এই যে হিন্দু শব্দের উচ্চারণ একটা অন্য দেশ অজ অন্য দেশের লোকেরা শুধু একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া ধরে হিন্দুদের নামকরণ করেছিলেন সেটা তো পূর্ণ ভারতবর্ষের জনজাতি বোধক হতে পারে না হওয়া উচিত ছিল না হয়ে গেছে ওই ব্যবহারিক প্রয়োগ করতে 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 হয়ে গেছে হ্যাঁ কিন্তু এটা থেকে অনেক ভালো ছিল নাকি যে ভয়ং বিষ্ণুপুরাণ যে কথাটা বলেছিল বিষ্ণুপুরাণ অত্যন্ত প্রাচীন পুরাণ সেই বিষ্ণুপুরাণ যেটা বলেছে যে বরসংত ভারতং নাম ভারতী যত্র সন্ততি বর্ষ বর্ষ মানে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া তৎ ভারতং নাম এই ভারতবর্ষটা যে জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া তারা কিভাবে দেখেছেন যে উত্তরং যাত সমুদ্রস্য হিমাদ্রের সৈব দক্ষিণম হিমাদ্রির দক্ষিণ দিকে আর সমুদ্র থেকে উত্তর দিকে এই যে পূর্ণ অংশটা এইটা ভারতবর্ষ এবং বর্ষং তৎ ভারত না এটা হচ্ছে ভারতবর্ষ বর্ষ মানে ভূমিখণ্ড বর্ষ মানেও অর্ধেক লোক জানে না এটা আপনাদের বলে দিলাম আমি হ্যাঁ বর্ষ মানে ভূমিখণ্ড যার জন্যে বিভিন্ন জায়গাকেই জম্বু দ্বীপ বর্ষ অমুক বর্ষ তমুক বর্ষ এরকম আমাদের প্রচুর আছে পুরাণগুলোর মধ্যে শ্বেত বর্ষ অনেক আছে আমি সেই বর্ষের মধ্যে যাচ্ছি না কিন্তু ভরসংত ভারতং নাম এবং তাদের সন্তানদের কি বলা হবে ভারতী যত্র সন্ততি তারা সব ভারতের সন্তান এই যে ব্যাপারটা এই যে পুরো জনজাতি বোধক একটা শব্দের সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটাকে মিলিয়ে দেওয়া এইটাই তো আমাদের সবচেয়ে বড় সংজ্ঞা হতে পারত সেটা হয়নি কিন্তু এই হিন্দু শব্দটা যারা তৈরি করলেন অর্থাৎ ভিনদেশি আমি বলবো ভিনদেশি কেননা পারসিকরা যেটা করেছেন ভিনদেশি বলবো সেটা এই যে চালু হয়ে যাওয়া তার একটা বড় কারণ সেটা কিন্তু আনুমানিক বারোশো থেকে চোদ্দশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এই তিনশো বছর ধরে ভারতীয় যে প্রাদেশিক রাজ্যগুলির সঙ্গে মুসলমানদের যে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব চলেছে সেই দ্বন্দ্বে মুসলমান রাজশক্তি কি করছে 
ওই দারায়সী শব্দটাই ব্যবহার করেছে অর্থাৎ ডেরিয়ান ডেরিয়াসের যে শব্দটা হিন্দু সেটাই ব্যবহার করেছে এবং সেটা ব্যবহার এমনভাবেই করেছে যে চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যেও কিন্তু ওই একটা মুসলমানের অপর ভাগ হিসেবে হিন্দু এই হিসাব কিন্তু হয়েছে সেটা আমি পরে আরেকবার ভালো করে চৈতন্য চরিতামৃত চৈতন্য ভাগবত করলেই এটা পেয়ে যাবেন যে আমরা যেন হিন্দু জাতি মানেই যেন মুসলমানের বিদ্দিষ্ট জাতি আর ঠিক একইভাবে মুসলমানরা হলেন হিন্দুদের বিদ্দিষ্ট জাতি এরকমভাবেই কিন্তু ওই যে সম ফরমেশনটা তৈরি হয়েছিল একটা আনুমানিক বারোশো সাল থেকে চোদ্দোশো সাল পর্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই টু মানে কি বলবো এই এই মুসলমানদের থেকে আমাদের পৃথক যে জাতিসত্তা সেটা প্রমাণ করার জন্যই ওরা হিন্দু বলে ডাকতেন অতএব সেটাই আমরা হিন্দু বলে মেনে নিলাম হ্যাঁ আর ব্রিটিশ আমল যেটা সেটা প্রথম আঠেরোশো কুড়ি সালে ব্রিটিশরা ভারতীয়দের হিন্দু নামে মানে পরিচিত করতে থাকে এবং সেটা করতে থাকে মুসলমানদের বিপ্রতিপে এটা মাথায় রাখতে হবে এবং তাদের যে নিজস্ব প্রশাসনিক এবং ব্যবহারিক প্রয়োজন সেই কারণেই কিন্তু তারা এই হিন্দু হিন্দুস্তান এইসব শব্দগুলি ব্যবহার করতে আরম্ভ করলেন ভারত নামটা কেন এটা কিন্তু যারা যারা কনস্টিটিউশন তৈরি করেছিলেন তারাও খুব ভালো করে বুঝে গেছিলেন কিন্তু তারা বলছেন উই দি পিপল অফ ইন্ডিয়া অর ভারত ভাবুন একবার এখন তো ভারত তো চালানোর চেষ্টা হচ্ছে উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া মানে ইন্ডিয়া বলতেই কিন্তু আবার অন্য দেশীয় শব্দ অর্থাৎ হিন্দুকে সপ্ত সিন্ধুর সপ্ত হিন্দু এই হপ্ত হিন্দু হিন্দুটাকে ইরানিয়ানরা যেরকম তার হ দিয়ে উচ্চারণ করেছে আবার আর একটা গোষ্ঠী রোমান গ্রিক এরা যারা তারা ওই স্যাটেম হ্যাট ল্যাঙ্গুয়েজ অমুক তমুক তারা ইন্দু অর্থাৎ ইন্ডিয়া তার থেকে এইভাবে বলার চেষ্টা করেছে কিন্তু ওদের পুরাতন শব্দ নিয়ে যদি আমরা ইন্ডিয়াটাকে বলি তাও আসে মানে যে ওই হিন্দুর মতোই আসে সেটা উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া ইন্দু হ্যাঁ আর একদিকে অর ভারত কিন্তু কেউ তো হিন্দু বললেন না উই দ্য পিপল অফ ইন্ডিয়া অর হিন্দু বললেন না তো আম্বেদকর কনস্টিটিউশন যারা তৈরি করেছেন তারা বললেন না তো এটা কাজে এই জায়গা থেকে এই হিন্দু নামটা নিয়ে এত এত আনন্দ মুকুলিত চিত্তে ভাবার কোনো কারণ নেই যে আমরা হিন্দু 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 বলে আমার এই শব্দটা নিয়ে একটু কেমন যেন একটু অস্বস্তি লাগে যেহেতু চর্চাটা করেছি আর কি সেই জন্যই অস্বস্তি লাগে দেখুন আর একটা শব্দ আমি একটু বলে দিই যারা ওই বলেন না বেদে আছে ওখানে আছে সেখানে আছে তাদের আমি একটু জানিয়ে দিই আজকে যে আমি বিভিন্ন জায়গার রেফারেন্সও পেয়েছি একটা দুটো জায়গায় তার মেরুতন্ত্র বলে একটা বইয়ের উল্লেখ করেন মেরুতন্ত্র এই বইটা অত্যন্ত অর্বাচীন তন্ত্র ইট ইজ নট মহানির্বাণ তন্ত্র অথবা অথবা এটা প্রাণতোষিণী তন্ত্র নয় এই ধরনের কোনো রুদ্রজ আমল নয় এটা অত্যন্ত অর্বাচীন একটা তন্ত্র বই যেটা কতকাল ধরে কত অর্বাচীনভাবেও যে তন্ত্র লেখা হয়েছে অথচ এই হিন্দু নামটা আছে বলেই কিন্তু আজকাল প্রমাণ করার চেষ্টা হয় যে রুদ্র এই একবারে মেরুতন্ত্র শব্দটা মেরুতন্ত্রের বইটা একবারে খ্রিস্টীয় চতুর্থ পঞ্চম শতাব্দীতে তৈরি হয়েছে হাস্যকর লাগবে যে আমাদের একটা বড় সুবিধে কি জানেন আমাদের ইন্টারটেকচুয়ালিটি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার ইন্টারটেকচুয়ালিটি অর্থাৎ আপনি যখন পুরাণ বলছেন সে তখন বেদের নাম উল্লেখ করবে অমুক নাম উল্লেখ করবে তন্ত্রের নাম উল্লেখ করবে উপনিষদ যখন পড়বেন সেখানেও পুরাণের নাম আছে তাই না আমি আয়ুর্বেদ ইত্যাদি সব শাস্ত্র তার নাম আছে কিন্তু মেরুতন্ত্রের নাম আপনি কোথাও পাবেন না কোনো জায়গায় রেফার্ড হতে দেখবেন না এই যে ইন্টারটেকচুয়ালিটি বিচার করলেও কিন্তু বোঝা যাবে মেরুতন্ত্র সেদিনকার বই সেখানে একটা অদ্ভুত জিনিস করেছে এবং কতটা এটা জোর করে করা সেটা দেখুন হিন্দু শব্দটা ভাঙার চেষ্টা করেছে সংস্কৃত দিয়ে সংস্কৃততে এই শব্দটা নেই এই শব্দটা নেই সংস্কৃতে সেটাকে শব্দে সংস্কৃতের একটা শব্দের রুট দিয়ে ভাঙার চেষ্টা করেছেন কিভাবে হিরঞ্চা দুসায়ত্তেব হিন্দুরিত্যুচ্চাতে প্রিয়ে যেন শিব পার্বতীকে বলছেন 
ওখানে বেশিরভাগ তন্ত্রেই যেটা বলার কথা যে পার্বতী বুঝতে চাইছেন আর শিব বলছেন তিনি বলছেন হীনঞ্চ দুঃসয়ত্বী মানে হীনকে হীন বস্তুকে যারা দূষিত মানে যারা সবসময় নিন্দা করেন তারা হচ্ছেন হিন্দু এ কীরকম কথা হল এটা কি এই এই রকম একটা রুট বানাতে এই যে সংস্কৃত লাইনটা হয়েছে আমাকে যদি বলেন আমি তো খুব অজ্ঞ লোক খুব কম জানি কিন্তু আমি অন্তত একশোটা শ্লোক এরকম বানিয়ে দিতে পারি এই যে হীন অঞ্চ দুঃসত্ত্বী বা এই ধরনের গোছের একশোটা লোক সংস্কৃতের ছন্দে বানিয়ে দিতে পারি আমার কোনো সমস্যা নেই কিন্তু এই টেক্সটা দেখে বোঝা যাবে যেটা জোর করে করা হীনকে যারা নিন্দা করে হীন জিনিসকে যারা নিন্দা করে তারা শুধুমাত্র হিন্দু হতে যাবে কেন হীন বস্তুতে নিন্দা অন্য ধর্মটাও করে তাই না খারাপ জিনিসকে নিন্দা করাটা এটা কি কোনো একটা সংজ্ঞা হলো যে খারাপ জিনিসকে যারা নিন্দা করে তারাই হচ্ছেন হিন্দু তার মানে বোঝা গেল যে মুসলমানদের যেসব খারাপ মুসলমানদের খারাপ ভেবে নিয়ে তাদের যারা নিন্দা করতে পারে তারাই একমাত্র হিন্দু ওরা মেরুতন্ত্রের একটা বলেন যে তেইশ প্রকাশ মানে মেরুতন্ত্রের যে চ্যাপ্টারগুলো সেগুলো প্রকাশ এই এই হিসেবে কথা প্রথম মানে এক নম্বর প্রকাশ হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার সেকেন্ড চ্যাপ্টার এরকম তেইশ নম্বর প্রকাশে নাকি এটা আছে আমি তেইশ নম্বর প্রকাশে মেরুতন্ত্র খুলে তেইশ নম্বর প্রকাশ পুরো ঘেঁটে দেখেছি আমি কোথাও এই শ্লোক পাইনি কি বলবেন আপনি তাহলে কি বলবেন যে মেরুতন্ত্রের অনেক সংস্করণ আছে তা যে সংস্করণে আছে আমি খুব খুশি হব যদি কেউ সবাই এই রেফারেন্সটা দেন আবার কেউ কেউ তেরোও বলেছেন সম্ভবত ওই তেইশটা না বুঝতে পেরে কেউ তেরো লিখে ফেলেছেন এই সব কাণ্ড ঘটেছে সবটাই কিন্তু ভূত দেখার মতো জানিস তো ও ভূত দেখেছে এই রকম আর কি এই রকম মেরুতন্ত্রে আছে এমন জায়গায় আছে আমি বলবো একটুখানি যে যারা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ যারা জানেন আমার সত্যি শিক্ষা হবে আমার জ্ঞান নেই হয়তো মেরুতন্ত্রে এটা আছে কিন্তু এটা কোন জায়গায় আছে কেউ যদি একটু রেফারেন্স ঘেটে একেবারে যে জায়গায় মেরুতন্ত্রে এটা আছে এবং তার সেই বইয়ের টাইটেল পেজ সহ যদি আমাকে এই আমার ইউটিউবের যে চ্যানেল আছে যেখানে যারা কমেন্ট করেন সেখানে যদি একটু পাঠান আমি উপকৃত হব আমি এই শিক্ষাটা পেতে চাই কোথায় আছে এই জিনিসটা আমি জানি না আর একটা পারিজাত হরণ নাটক বলে বলা হয় এই পারিজাত হরণ নাটক কবে কারতাও আমি জানি না খুব যে পুরনো কিছু তা আমি সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে সেরকম কিছু দেখিনি সেখানে বলা হচ্ছে হীনস্তি তপসা পাপান হীনস্তি মানে তপস্যার বলে কৃচ্ছ সাধন করে যারা সমস্ত পাপকে হিংসা করেন অর্থাৎ পাপ দূরীকরণ করতে পারেন কীরকম পাপ দৈহিকান দুষ্ট মানসান দৈহিক পাপ এবং দুষ্ট মানস অর্থাৎ খারাপ মনের যে মধ্যে যে সমস্ত পাপ আসে সেগুলো যারা দূর করতে পারেন কিসের দ্বারা হেতিভি শত্রুবর্গঞ্জ আর শত্রুবর্গকে যারা হেতি মানে হচ্ছে আয়ুধ এই শব্দটা বৈদিক শব্দ সেই শব্দটা প্রয়োগ করেছেন কত বুদ্ধি করে হ্যাঁ যে পারিজাত হরণ নাটকের মতো অর্বাচীন একটা গ্রন্থে হেতিভি হেতি মানে আয়ুধ অস্ত্রশস্ত্র অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে যারা শত্রুবর্গকে হিংসা করতে পারে স হিন্দু রীতির উচ্চতে তাকে হিন্দু বলে আমি এরকম একটা সংজ্ঞা যে একটা জাতিগতভাবে হতে পারে যে যারা শত্রুবর্গকে হ্যাঁ অস্ত্র দিয়ে মারতে পারে তারা হিন্দু প্রকটভাবে এই রকম একটা সংজ্ঞা ভারতবর্ষীয় মানুষের কোথাও আসেনি বৌদ্ধ বলুন শিখ বলুন কোনো জায়গায় এইভাবে আসেনি এর থেকেই আরও বোঝা যায় যে একটা হিংসা নিয়েই কিন্তু হিন্দু শব্দের এই সমস্ত সংজ্ঞা যারা তৈরি করেছেন তাদের প্রতি আমার নমস্কার রইল এরকম ধরনের শব্দ তৈরি হওয়া উচিত ছিল না এবং এগুলো কোনো প্রাচীন বর্ণনা নয় কোনো প্রাচীন বর্ণনা নয় এগুলো আমি এই নামকরণটার এই জন্যে বললাম যে আমি আর একটা পেয়েছিলাম 
সেটা কি রামকোষ বলে একটা কোষ আমি কোনোদিন রামকোষের অমরকোষের নাম শুনেছি মেদিনী কোষের নাম শুনেছি আপনি কোথাও রামকোষ পাবেন না আপনি গুগল সার্চ দিন গুগলে তো হাজার হাজার বইয়ের নাম থাকে আপনি রামকোষ খুঁজে পাবেন না সেখানেও ওই হিন্দুদের নিয়ে একটা দুটো লাইন এই রকম আছে যেখানেও কিন্তু ওই ওই হিংসার একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে যারা হিংসা করতে পারে ভালো তারা হিন্দু আমি যদি এই রকম একটা সংজ্ঞা তৈরি হয় যে একটা জাতি যে শত্রুবধ করতে পারে এরকম যদি জাতির সংজ্ঞা হয় আমি এই সংজ্ঞাটা মেনে নিচ্ছি না আমি এই সংজ্ঞাটা পছন্দ করছি না এরকম ধরনের জাতি সংজ্ঞা হওয়া উচিত নয় তার গ্রেটনেসগুলো নিয়ে কথা হতে পারে তাই না কিন্তু শত্রুবর্গকে সে অস্ত্র দিয়ে সংহার করতে পারে সে হিন্দু এই ধরনের শব্দ বোধহয় না উচ্চারিত হলেই ভালো হতো আর যাই হোক আমি এবার বিবেকানন্দের কথাটা একটু বলি যে কত প্রসঙ্গে কত মানে বিবেকানন্দ যে শব্দটা প্রয়োগ করেছেন ধরুন সেটাও তো তাঁরামলেও হিন্দু শব্দটা ওই দাঁড়াবেশি শব্দ ছিল একটা জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়া কিন্তু বাই দ্যাট টাইম বিবেকানন্দ যখন কথাটা বলছেন তখন হরজত ওবের হয় বলে এক ভদ্রলোক মহাপণ্ডিত এবং সোশ্যালিস্ট মানে যাকে বলি আর কি সোশ্যাল শাস্ত্র যথেষ্ট পরিমাণ পড়াশোনা করেছেন তিনি খুব সুন্দর একটা কথা বলেছেন যে হিন্দু শব্দটা যত অর্বাচীনই হোক এটা আমাদের একটা জাতি সংজ্ঞা তৈরি হয়ে গেছিল কিভাবে সেটা উনি লিখছেন দ্য ওয়ার্ড হিন্দু অ্যাজ অ্যান এথনোগ্রাফিক ক্যাটিগরি কেম টু এনগ্লোব অল দোজ হু লিভড ইন ইন্ডিয়া উইদাউট এথনিক ডিস্টিংশন শব্দটা খেয়াল করেছেন তো উইদাউট এথনিক ডিস্টিংশন এই অবস্থায় যে ইন্ডিয়াতে যারাই থাকতেন তাদের সকলকেই হিন্দু বলা হয়েছে বিবেকানন্দ এই অর্থে কিন্তু হিন্দু শব্দটা ধরেছেন হ্যাঁ কাকে হিংসা করতে পারেন কাকে শত্রুবর্গ বধ করতে পারেন এই অর্থে ধরেননি ঠিক হারজত ও বেরয় যে শব্দটা হয় আই রিপিট দ্য ওয়ার্ড হিন্দু অ্যাজ অ্যান এথনো জিওগ্রাফিক ক্যাটিগরি কেম টু এনগ্লোব অল দোজ হু লিভড ইন ইন্ডিয়া উইদাউট এথনিক ডিস্টিংশন ঠিক এই সূত্রেই কিন্তু আমির খসরু যখন হিন্দবিতে লেখা লিখছেন তিনি বলছেন আমি হচ্ছি হিন্দু অর্থাৎ আমি এই হিন্দের লোক এই যে উইদাউট এথনিক ডিস্টিংশন কথাটা বলছেন সেখানে তিনি বলতে পারেন এই কথা যে আমিও হিন্দু কারণ আমি ভারতবর্ষে জন্মেছি আমির খসরু এদেশেই জন্মেছিলেন আমির খসরুকে নিয়ে যদি ইচ্ছে আপনাদের কোনো দিন ইচ্ছে করে আমি কোনো দিন বলবো ওরকম কবিও হয় না রাগ রাগিনীর উপর অত দখল অত বড় মানুষ হয় না কিন্তু বিবেকানন্দ যে উদার হিন্দুত্ববাদিতা সেটা কথাটা তো বুঝতে হবে সেটা না বুঝেই অনেকে মানে হিন্দু শব্দটাকে মানে মুসলমানদের বিদ্দিষ্ট তাৎপর্য যে গ্রহণ করেন সেটা কিন্তু বিবেকানন্দের হিন্দু নয় এটা আমি বারবার বলার চেষ্টা করছি এমন কি মধ্যযুগের যে ভারতবর্ষ খেয়াল করে দেখুন সেখানেই কিন্তু আমি এর আগে একটা উল্লেখ করেছিলাম যে মুসলমানদের বিদ্দিষ্ট শব্দ হিসেবে হিন্দু অথবা মুসলমানরা যাতে ডিসক্রিমিনেট করতে পারেন যে এদেশীয় লোকরা কারা তারা হিন্দু এই যে ব্যবহারটা করেছেন সেটা দ্বারায়সী সংজ্ঞাই ব্যবহার করেছেন যে আমরা নই এরা হচ্ছে হিন্দু তাহলে এই জিওগ্রাফিক্যাল এরিয়াটা ওই সপ্ত সিন্ধুর পর থেকে সম্পূর্ণ ভারতবর্ষের মধ্যে চলে এসেছিল যখন মুসলমানরা ব্যবহার করছেন যে এরা হচ্ছে হিন্দু এখন এটা কীরকম এটা এমন একটা অভ্যাস যেটা আমাদের সমস্ত প্রদেশের মধ্যে একটা হিন্দু ব্রাহ্মণ যারা ছিলেন তাদের তো এই ডিসক্রিমিনেট করাটা তাদের একটা খুব বড় অভ্যাস ছিল তারা তো শুদ্র অন্তজ জাতিকেও একটা ব্যবহার করেছেন যে একটা তাদের ডিসক্রিমিনেট করেছেন তার তারা খুব খারাপ এরকমভাবে বিবেকানন্দ গান্ধী কিংবা অন্যান্য মহাত্মা যারা আছেন এ বিষয়ে তো তারাও লড়াই করেছেন সেই ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে মানে যে অর্থে আপনি অন্য জাতি গোষ্ঠীকে হেয় করবেন সেই অর্থে তো এই এই যে এই যে সমস্ত শুদ্র অন্তজ এদেরও তো ব্রাহ্মণরা হেও করেছেন প্রচুরভাবে তাই না 
বিশেষত উচ্চ বর্ণের হিন্দু যারা ছিলেন এখন সেহেতু মুসলমান শাসকরা যারা ছিলেন তারা সিংহাসনে বসেছিলেন মানে তারা তারা রাজদ্বন্দ্ব চালাচ্ছেন সেখানে ধর্মান্তরিত করা থেকে আরম্ভ করে যে প্রশাসনিক অনুষঙ্গ যে সমস্ত থাকে সেখানে মুসলমানরা অবধারিতভাবে বিদ্বেষটা করতেন হিন্দুদের তাই না এটা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক ছিল কারণ তারা এটা পছন্দ করছেন না হিন্দুদের তারা পছন্দ করতেন না কিন্তু উল্টা উল্টো দিকে কীরকম চিরাভ্যস্ত এই যে মুসলমানদের বিদ্বেষে চিরাভ্যস্ত হিন্দু অনেক দিন ধরে সেই বিদ্বেষে 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 যারা ছিলেন সেই হিন্দুরা মুসলমানদেরও একইভাবে বিদ্বেষ করতে আরম্ভ করলেন তাদের ঘেন্না করতে আরম্ভ করলেন তাদের ছোঁয়া খেলে তারা মানে ছোঁয়া হলেই তারা আর ভাত খাবেন না যে কোনো আমি নিজের চোখে দেখেছি যে আপনি হিন্দুর বাড়িতে মুসলমান এলে ছোটবেলায় দেখেছি যে সব পাত্র আমাদের ঠাকুর সেবায় ব্যবহার হতো পেতে সেই পাত্রগুলোতে কিন্তু তারা খেতে দিতেন না অন্যভাবে খেতে দিতেন অন্য পাত্র দিতেন সে পাত্রটি ভালোই হতে পারে কিন্তু পাত্রটা একই পাত্র ব্যবহার করতেন না এই যে ছোঁয়া ছোঁয়ের ব্যাপারটা সেটা যেমন হিন্দুদের মধ্যে ছিল আশ্চর্য লাগবে শুনলে সেটা মুসলমানদের মধ্যেও কিন্তু তৈরি হয়ে গেছিল এটা আমার কাছে একটুখানি একটু যদি শোনেন যে জবন হরিদাস যখন বৈষ্ণব ধর্ম পালন করছিলেন চৈতন্যের ইনফ্লুয়েন্সে তিনি তো বৈষ্ণব হয়ে গিয়েছিলেন তিনি তিন লক্ষ হরিনাম করতেন ইত্যাদি আপনারা জানেন এটা হ্যাঁ এখন সেই ধর্মটা ঠিক হচ্ছে কি না এটা মুসলমানরা তাকে কি বলছেন মুসলমান একজন মুলুকপতি মুলুকপতি হ্যাঁ যেটা চৈতন্য চৈতন্য ভাগবত এবং চৈতন্য চরিতামৃতকার যেগুলো বলছেন একটা মুসলমান মুলুকপতি তাকে বলছেন এবং হিন্দুদের আচার অভ্যাস এবং স্পর্শ এবং অস্পর্শের যে নিয়মগুলো সেই যে মানসিকতা সেটা কীরকম মুসলমানেরাও পালন করছেন এটা কি সঙ্গদোষ নাকি সঙ্গের গুণ জানি না হিন্দুদের ম হিন্দুরা যেমন ছোঁয়া 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 করবো না এখানে দেখুন আমি একটা প্যারাগ্রাফ পড়ছি হ্যাঁ হরিদাসকে বুঝিয়ে বলছেন মুলুকপতি আমি একদম কোট করছি মধ্যযুগীয় সাহিত্য থেকে বলছেন আপনে জিজ্ঞাসে তারে মুলুকের প্রতি কিনে ভাই তোমার বিরূপ দেখি মতি তোমার তো বুদ্ধিটা বিরূপ দেখছি একজন মুসলমান মুলুকপতি হরিদাসকে বোঝাচ্ছেন জবন হরিদাস তাকে বোঝাচ্ছেন মানে মুসলিম মুসলিম হরিদাসকে বোঝাচ্ছেন কত ভাগ্যে দেখো তুমি হইয়াছ জবন তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ মন তাহলে কেন হিন্দু তুমি কত ভাগ্যে তুমি জবন হয়ে জন্মেছ মুসলমান হয়ে জন্মেছ তুমি হিন্দুর আচারে কেন মন দেবে এই লাগ এই লাইনটা আমার কাছে সাংঘাতিক মুলুকপতি বলছেন আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত মানে হিন্দুকে যদি দেখে দূর থেকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে সেদিন আর ভাত খায় না এই অস্পৃশ্যা তো হিন্দু ব্রাহ্মণদের মধ্যে ছিল যে অমুককে যদি দেখি অমুকের যদি স্পর্শ লাগে তাহলে সেদিন আর ভাত খাওয়া হলো না মুসলমানদের মধ্যে এরকম হয়েছিল নাকি নাকি একটু বাড়িয়েই বলছেন এটা এটা আমার একটু সন্দেহ হয় আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত তাহা ছাড়ো হই তুমি মহাবংশ জাত তুমি জবনদের বংশে জন্মেছ এই মহাবংশে জন্মগ্রহণ করে তুমি এই রকম ধরনের আচরণ করছো যে হিন্দুর সব আচরণ তুমি পালন করছো জাতি ধর্ম লঙ্ঘি কর অন্য ব্যবহার পরলোকে কেমনে বা পাইবে নিস্তার না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার যা হোক যা হোক তুমি এতদিন অনেক অনাচার করেছ এই হিন্দুদের ধর্ম থেকে হিন্দুদের সঙ্গে থেকে সব এইসব হরিনাম টরিনাম করছো না জানিয়া এগুলো এগুলো কি এগুলো অনাচার না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার সেই পাপ ঘুচাহ করি কলমা উচ্চার মানে কলমা পড়ে তুমি সেই পাপ নষ্ট করে দাও তাই এই যে কথাটা এটা কীরকম ধরনের কথা হলো আমার এটা জিজ্ঞাসা হয় তাই না যে এটা কি 
মানে মুসলমানদের মধ্যেও কিন্তু এই ছচিবাতিক চলে এসেছিল হিন্দুদের সম্বন্ধে আমি কেন বলছি কথাটা বারবার যে এই সময়ে কিন্তু সবচেয়ে বেশি করে এই যে সময়টা চলছে এই মধ্যযুগীয় সময় এই যে বিদ্বেষ দুই পক্ষের সেটা কিন্তু সবচেয়ে বেশি পরিমাণ দেখা গেছে এটা লক্ষ্য করেই কিন্তু আমি বারবার বলছি যে ওদের বিদ্দিষ্ট শব্দ এটা ঠিক এইখানে দাঁড়িয়ে এই যে হিন্দুয়ানি এই যে আমরা হঠাৎ করে হিন্দু হিন্দু বলে একটা যে আমরা বারবার উচ্চারণ করি আর কি হ্যাঁ একটি ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি আমার কোনো রকম যারা এই হিন্দু নিয়ে করছেন তাদের প্রতি আমার কোনো রকম বিরাগ নেই তারা আমার শ্রদ্ধার মানুষ তারা হিন্দুকে যে উৎসাহ দিচ্ছেন তারা উচ্চতায় রাখছেন খুব ভালো কিন্তু কেমন করে রাখছেন এইটা আমি শুধু বলি শুধু একটা জিনিস বলি যে এইভাবে এই শব্দ দ্বারা অন্য কিছু মিন করবেন না কিংবা এটা মিন করবেন না যে বিবেকানন্দ এই রকম হিন্দুকে পছন্দ করেছেন যারা মুসলমানদের বিদ্দিষ্ট শব্দ হিসেবে হ্যাঁ যে যারা মুসলমানদের বিদ্বেষ করতে হবে এইরকমভাবে মুসল মানে বিবেকানন্দ ভেবেছেন এইটা একটা রাজনৈতিক হিন্দুত্ব তৈরি হয়ে যায় যেটাতে আমার বোধ হয় কিছু কিছু বোধ হয় আমার আপত্তি আছে অর্থাৎ হিন্দুত্বের একটা টিপ পরে নিলাম এইটাই হিন্দুত্ব এটা কিন্তু ভাবাটা কোনো আরও নেই মানে এক্ষেত্রে সবসময় দ্য মুসলিমস দে গেট দ্য আদার এইটা হয়ে যায় ঠিক যেরকম ব্রাহ্মণ্যবর্গ এককালে শুদ্র এবং স্ত্রী ত্রিলোককে দ্য আদার এই হিসেবে দেখেছেন সেরকম যেন হয়ে যায় যে দিজ আর অল দ্য আদার দ্য আদার্স এরকমটা নয় বিবেকানন্দ হিন্দু কীরকম এটা হতে পারে সেটা একটুখানি আপনার তার কথা থেকেই বলি অতীতে যত ধর্ম সম্প্রদায় ছিল মানে বিবেকানন্দ যেখানে যেখানে হিন্দু শব্দটা উচ্চারণ করছেন সেই জায়গা থেকে এইটা আজকে প্রমাণ করার দায় নেই যে যা আমরা হিন্দু বলতে এই এখন এই পরিমণ্ডলে বুঝতে পাচ্ছি সেই হিন্দুকে বিবেকানন্দ বলেছেন তা কিন্তু নয় বিবেকানন্দ কি বলছেন অতীতে যত ধর্ম সম্প্রদায় ছিল আমি সবগুলি সত্য বলিয়া মানি এবং তাহাদের সকলের সহিতই উপাসনায় যোগদান করি প্রত্যেক সম্প্রদায় যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে আমি তাহাদের প্রত্যেকের সহিত ঠিক সেইভাবে তাহার আরাধনা করি আমি মুসলমান দিকের মসজিদে যাইব খ্রিস্টান দিকের গির্জায় প্রবেশ করিয়া ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নত জানু হইব বৌদ্ধ দিকের বিহারে প্রবেশ করিয়া বুদ্ধের ও তাহার ধর্মের স্মরণ লইব এবং অরণ্যে গমন করিয়া সেই সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব যাহারা সকলের হৃদয় কন্দর উদভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট কাদের হিন্দু বলছেন বিবেকানন্দ বুঝতে পারছেন তো সেই সব হিন্দুর পার্শ্বে ধ্যানে মগ্ন হইব যাহারা সকল হৃদয়ে সকলের হৃদয় কন্দর উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট ভাবতে পারা যায় কি বিবেকানন্দ হিন্দু বলতে কাকে মিন করছে বিবেকানন্দ হিন্দু ধর্মের যে উদার অবভাস তৈরি করেছিল সেটার সঙ্গে এক ধরনের অনভিষ্ট জাতীয়তাবাদ যুক্ত করে দেওয়াটা ঠিক নয় এটা কোনো সন্দেহ নেই যে বিবেকানন্দ যখন শিকাগোয় গেছিলেন সেখানেও যে তিনি একটা কোনো জাতীয়তাবাদ প্রকাশ করেননি তা নয় কিন্তু অবধারিতভাবে সেই জাতীয়তাবাদ হিন্দু ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে তাও আমি অস্বীকার করি না আচ্ছা এখন এই ব্যাপারটা এই যে ধর্মের সঙ্গে যুক্ত হওয়াটা জাতীয়তাবাদ যুক্ত হওয়াটা সেই হিন্দু ধর্মটা কীরকম হিন্দু ধর্ম সেটা আমি একটু আগে বলার চেষ্টা করেছি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা পূর্ব সময়ে হিন্দু এবং হিন্দুত্বের যে সংজ্ঞা তৈরি হয়েছিল যেখানে ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে আমরা একটা একত্র করার যে ব্যাপার ছিল আহ্বান ছিল সেখানে ধর্ম হিসেবে কোনো বর্জনীয়তার ইতিহাস কিন্তু ছিল না এবং 
পরিভাষায় যেটাকে আমরা মানে এক্সক্লুসিভিস্ট পলিটিক্স বলি সেটাও যদি রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের উপকরণ হয় সেখানে যদি হিন্দুত্ব একটা হাতিয়ার হয়ে ওঠে সেখানেও কিন্তু এই এক্সক্লুসিভ এক্সক্লুসিভিজম ছিল না যেখানে মুসলমানরাও সেই আন্দোলন করেননি তারা কিন্তু হিন্দুদের সঙ্গেই আন্দোলন করেছে ভারতবর্ষের মুক্তির জন্য কাজে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাদের এক্সক্লুডটা করব কিভাবে বিবেকানন্দ করেননি বিবেকানন্দ যে হিন্দু এবং হিন্দুত্ব সেখানে একটা অদ্ভুত ধরনের করুণার আশ্রয় আছে তার অশ্রু বর্ষণ আছে সেখানে উত্তর ঔপনিষিক কালে মানে এখন মুসলিম লীগ যেটা তৈরি হয়েছিল তার বিপরীতে কি আমরা হিন্দু লীগ তৈরি করতে পারি উই ক্যানট ডু দ্যাট আমাদের মধ্যে অনেক উদারতার জায়গা আছে সেটা তো ভাবতে হবে এবং জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রেও এই রকম হিন্দু হিন্দু জাতীয়তাবাদের কোনো কপট নাট্যরঙ্গ কিন্তু শিকাগো বক্তৃতাতেও ছিল না অবশ্যই জাতীয়তাবাদ ছিল এবং হিন্দুত্বের সঙ্গেও সেটা মিশেছিল কোনো সন্দেহ নেই কিন্তু সেই হিন্দুত্ব এবং সেই জাতীয়তাবাদ অবধারিতভাবেই তৎকালীন যে কলোনিয়ালিজম ছিল তার থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে হিন্দু মুসলমান সকলকে একত্র করেই কিন্তু সেই হিন্দু সম্প্রদায়ের উত্থানের কথা বিবেকানন্দ ভেবেছিলেন হিন্দু এবং হিন্দু ধর্ম বলতে স্বামী বিবেকানন্দ কি বুঝেছিলেন সেটা তিনি কিন্তু মোহাম্মদ সরফরাজ বলে এক ভদ্রলোক ছিলেন মোহাম্মদ সরফরাজ হোসেন তাকে লেখা একটা চিঠিতে বিবেকানন্দ লিখছেন বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন কর্ম পরিণত কর্ম পরিণত ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তাহা মানব সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণভাবে নিরর্থক আমরা মানব জাতিকে সেই স্থানে লইয়া যাইতে চাই যেখানে বেদও নাই বাইবেলও নাই কোরআনও নাই অথচ বেদ বাইবেল ও কোরআনের সমন্বয় দ্বারাই ইহা করিতে হইবে মানবকে শিখাইতে হইবে যে সকল ধর্ম একত্বরূপ সেই এক ধর্মেরই বিবিধ প্রকাশ মাত্র সুতরাং যাহার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেইটিকেই বাহিয়াল বাঁচিয়া লইতে পারে আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও মুসলমান ইসলাম ধর্মরূপ মুসলমান ইসলাম ধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ একমাত্র আশা অর্থাৎ বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ এইটাই একমাত্র আশা বিবেকানন্দ বলছেন এর মধ্যে কি সেই জাতীয়তাবাদ আছে যেখানে এক্সক্লুসিভিস্ট পলিটিক্স কাজ করে কাজে এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা কিন্তু বিবেকানন্দের যে সরলদার ভাবটা ছিল সেইটা গ্রহণ করার প্রয়োজন আছে বলে মনে করি বারবার বলছি যে জাতীয়তাবাদ এমন একটা ব্যাপার সেটা আপনি সংকীর্ণভাবেও নিতে পারেন আবার বৃহত্তর একটা ভাবনায়ও ভাবতে পারেন আমরা আমাদের জাতীয়তাবাদের মধ্যে এটা কখনো এখনও বলি না আমাদের যে অন্বেষ্টব্য বিষয় যেগুলো অন্বেষণ করার বিষয় যেগুলো এখন যে শিক্ষা স্বাস্থ্য শিল্পনীতি অর্থনীতি এগুলো আমাদের কাজে আসছে না আমরা হিন্দু মুসলমানের দ্বন্দ্ব নিয়ে বসে আছি হ্যাঁ এইখানে এই ধরনের জাতীয়তাবাদ এই ধরনের যে অলৌকিক দেশাত্মবোধ এটা অন্তত বিবেকানন্দের ছিল না সেটুকু আমি হলপ করে বলতে পারি মানে এই যে অদ্ভুত মৌখিকতার আরম্বর আমার দেশাত্মবোধ আমার জাতীয়তাবাদ এটা যদি এক্সক্লুসিভের মধ্যে টিল্ট করে তাহলে সেক্ষেত্রে বিবেকানন্দ তার সঙ্গে নেই এটুকু আমি বলতে পারি আমি জাতীয়তাবাদ নিয়ে বেশি কিছু বলতে চাব না কারণ এখানে জ্যাক বার্জু তিনি খুব অদ্ভুত একটা কথা বলছিলেন আমি বেশি কথা তার মধ্যে যাব না তিনি বলেছিলেন যে এখন একটা ইজমি চলে আসে একটাই মাত্র ইজম এখন অবশিষ্ট আছে সেটা কি বলছেন যে যে সময় এই উনিশশো কুড়ি সালের পর থেকে কত কত কলোনাইজড রাজ্য 
যাদের কলোনাইজ করে রেখেছিল ব্রিটিশ শাসন কিংবা অন্যান্যরা হ্যাঁ সেই সমস্ত রাজ্যগুলো কলোনাইজড জায়গা থেকে মুক্ত হয়ে যায় ফলত জাতীয়তাবাদের জায়গাটা কিন্তু সেখানেই শেষ হয়ে যায় তৎসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদ আমরা জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করছি এই যে ব্যাপারটা এটা জ্যাক বার্জু টোয়েন্টি বহুকাল আগে উনিশশো কুড়ি সালে না কত সালে এরকম একটা সময়ে এই ধরনের জাতীয়তাবাদের কথা বলেছিলেন যেটা বোধ হয় আমরা আমরা কিন্তু সেইভাবে নিতে পারলাম না আমরা সেইভাবে গ্রহণ করতে পারলাম না সেইখানে দাঁড়িয়ে যে জাতীয়তাবাদের প্রসঙ্গ যদি আসে তাহলে জাতীয়তাবাদও সেই রকম হওয়ার দরকার যে আমরা ভারতবর্ষীয় আমরা ঠিক আছে আপনি হিন্দুও বলুন তাতে কোনো সমস্যা নেই হ্যাঁ সমস্ত ভারতবর্ষকে কারণ হিন্দু নামে ডাকা হয়েছে যখন হিন্দু বলুন তাতে সমস্যা নেই কিন্তু সেই হিন্দুদের মধ্যে যেন কোনো এক্সক্লুভিজম না থাকে এক্সক্লুভিজম না থাকে অর্থাৎ কি না আমরা বাইরে বের করে দেওয়া এই যে ব্যাপারটা এটা কিন্তু বিবেকানন্দের হিন্দুইজম নয় তিনি হিন্দুইজম বলতে এবং হিন্দু ধর্ম যেভাবে বুঝেছেন তার মধ্যে অল ইনক্লুসিভ একটা ব্যাপার আছে অল এম্ব্রেসিং একটা ব্যাপার আছে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে তাকে যেন অন্যভাবে ব্যবহার না করা হয় এটা বোধ হয় আমার একটা আমি বললাম তো সেই সব মানুষের প্রতি আমার এই 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 প্রার্থনা থাকবে যে একে যেন কোনো একটা একটা সামান্য দলীয় ভাবনার মধ্যে সংকীর্ণ করে তুলবেন না বিবেকানন্দ অনেক অনেক বড় তিনি যে একটা একটা জাতীয়তাবাদের যে রাষ্ট্রনীতি কিংবা ইত্যাদি যারাই হয় তিনি একটা জায়গায় বলছেন আমি সেই বক্তব্যটা দিই আমার কথা শেষ করব কারণ বিবেকানন্দের কথা ছাড়া আমি নিজের কথা কেন বলবো তাকে আপনারা অপব্যাখ্যা করতে পারেন যার জন্যে বিবেকানন্দের কথাগুলো বারবার বলছি কারণ এই যে হিন্দু মুসলমান নিয়ে বিবেকানন্দের কথাগুলো বললাম তাতে আপনাদের প্রত্যয় হবে হ্যাঁ চিঠিটা লিখছেন কাকে সরফরাজ হ্যাঁ সরফরাজ হোসেন তাকে লিখছেন এখন এইগুলো ভাবতে হবে যে বিবেকানন্দকে তিনি যে হিন্দুত্বের কথা বলেছেন সেটা কতটা বড় এবং সেটা একটা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ বা সংকীর্ণ দেশাত্মবোধের থেকেও যে কতটা বড় সেটা কিন্তু ভাবতে হবে বিবেকানন্দ লিখছেন বাট দ্য ক্রাইং ইভেল ইন দ্য এস্ট কোথায় প্রার্থনা করছেন তিনি কিভাবে কথা বলছেন বাট দ্য ক্রাইং ইভেল যেটা একবারে এমন একটা ইভেল যেটা ক্রাইং সবচেয়ে কষ্টকর যে ইভেল ইন দ্য ইস্ট ইজ নট রিলিজিয়ান দে হ্যাভ রিলিজিয়ান ইনাফ বাট ইট ইজ ব্রেড দ্যাট দ্য সাফারিং মিলিয়ন্স অফ বার্নিং ইন্ডিয়া ক্রাই আউট ফর উইথ পার্চ থ্রোটস গলা শুকিয়ে গেছে এই অবস্থায় ভাত চায় তারা দে আস্ক আস ফর ব্রেড বাট উই গিভ দেম স্টোনস ইট ইজ অ্যান ইনসাল্ট টু আ স্টার্ভিং পিপল টু অফার দেম রিলিজিয়ান মাথায় রাখুন কত বড় কথাটা বলছেন ইটস অ্যান ইনসাল্ট টু স্টার্ভিং পিপল টু অফার দেম রিলিজিয়ান যারা শুকিয়ে মরছে খিদেয়ে মরছে তাদের কাছে রিলিজিয়ান উপহার উপহার দেওয়াটা কাজ নয় It is an insult to the starving man to teach him metaphysics. Je khidei koshto pachhe take metaphysics bujhiye lab nei. In India a priest that preached for money would lose caste and be spat upon by the people. Bolchen na Bharat borshe ekjon purohit tini jodi taka paisa niye ha এই যে দেবতার পুজো করেন অমুক করেন তমুক করেন ও লুজ কাস্ট অ্যান্ড বিস প্যাট তার উপর লোকে থুতু দেবে হ্যাঁ ইন্ডিয়াতে একজন প্রিস্ট সত্যিকারের পুরোহিত যিনি তিনি যদি এইভাবে পুজো করেন যে টাকা পয়সা শুধু কামাচ্ছি যার জন্য দেখবেন যে গ্রামজাজি ব্রাহ্মণকে খুব হীন বলা হয়েছে শাস্ত্র পুরাণগুলোর মধ্যে গ্রামজাজি অর্থাৎ গ্রামের মধ্যে সবারই পুজো করেন বেড়াচ্ছে আর পয়সা নিচ্ছে শ্মশান ও যা জি পয়সা তুলছে শ্মশানে শুধু সে ব্রাহ্মণত্ব ফলায় 
এদের খুব হীন বলা হয়েছে সেই কথাটাই বিবেকানন্দ বলছেন ইন ইন্ডিয়া আ প্রেস দ্যাট প্রিচ ফর মানি পয়সা নিয়ে শেখাচ্ছে এরকম যে পুরোহিত উড লুজ কাস্ট অ্যান্ড বি স্প্যাট আপন বাই দ্য পিপল আই কেম হিয়ার বিবেকানন্দ আমেরিকার কথা বলছেন আই কেম হিয়ার টু সিক এইড ফর মাই ইম্পভারিস্ট পিপল and i fully realized how difficult it was to get help for hiddens from christ christ from christians in a christian land tule felen kotha ta je amra jara ei christian dharme obishashi orthat christian dharmo amra mani na amra hindu amra jara bharatborshiyo tader pokkhe ei impoverished nation er jonne যাদের এত পয়সা খেতে পায় না হ্যাঁ সেইখান থেকে আমি আমার আমি এটা জানি যে সেইখান থেকে যে তাদের জন্য হেল্প নিতে আসা আপনাদের মতো দেশে আমি জানি যে সেটাও যা আমি খুব ঠিক করছি তা বলে মনে করছি না সকলকেই কিন্তু ধুয়ে দিয়েছেন এখানে বিবেকানন্দ তার হিন্দুত্বের বোধ তার ভারতবাসীর সম্বন্ধে বোধ এবং ক্রিশ্চিয়ান নেশনের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ান ধর্মে তিনি যথেষ্ট শ্রদ্ধা করেন কিন্তু তারা কিভাবে আমাদের দেখেন বলেছেন হিন্দস মানে অবিশ্বাস হ্যাঁ তারা কিভাবে আমাদের দেখেন ক্রিশ্চিয়ান না হলেই আমরা হিন্দস এই যে ব্যাপারটা এই ধরনের সংকীর্ণতা কিন্তু এই সংকীর্ণতার জায়গাটা বিবেকানন্দ কিন্তু ক্রিশ্চানদের শুনিয়ে দিয়েছেন আজকে এই পর্যন্ত আশা করি আমি হিন্দুর ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছি কারো প্রতি আমার অশ্রদ্ধা নেই যাদের হিন্দুত্ব হিন্দু নিয়ে সুস্থ থাকুন কিন্তু হিন্দু বলতে ঠিক কি বোঝানো উচিত এইটা আমি শুধু বোঝাতে চাইলাম এবং বিবেকানন্দ কি বুঝেছেন হিন্দু বলতে নো এক্সক্লুসিভ ইস পলিটিক্স ইনক্লুসিভ এই ব্যাপারটা বুঝতে হবে হিন্দুত্বের সঙ্গে